Kamil Bey. Önce hoş geldiniz. So welcome first of all. Çok Thank you. Önce meslek hayatımda şimdilik hmm. en son transferlerden birisiniz. Hmm. So I've uh, been in this job for like 40 Alman years. You are the last transfer now. And in German press. Hmm. The fans of Dortmund, you know, now they are criticizing, you know, their club, you know, for letting you go. What do you want to say about this, you know, about fans of Dortmund and, you know, they're criticizing them for letting you go from Dortmund? Oh, I think the, the fans of Dortmund, they, they always saw that I was giving everything. But uh, the point is that uh, in Dortmund, you know, it's not only individual, it's also collective. And uh, I think there is a, is always, there are always many difficulties to find a, the perfect match uh, those last years and, and you know uh, I know that it's, it's not always easy to be in the shadow of Bayern München uh, but with you know with the time Dortmund uh, had to, to develop but I think it's, it goes a bit uh, a bit slower than they expected and uh, even if we had a really really great team uh, there is always something uh, not going like like everybody wanted and and uh, and by my side, you know, I, I had some some really nice uh, months and and years in in Dortmund in general, even if I didn't uh, uh, always play. Uh, but yeah, at the end, I just I just think it's, it's it's part of the job, you know. Sometimes you make you make good choices and and you always love them. Sometimes you make choices that you you expect them to be to be better and. Uh, and, and it's not uh, really going the way you, you really want it. And, and in Dortmund it was the case. So I just, it's just for me a, a, an experience, an adventure. Um, that is no part from the past, but yeah. Uh, you always learn about, uh, about the choices that you make. And, uh, and anyway, I, I had some, some good times in Dortmund. Öncelikle Dortmund taraftarları zaten sahada olduğum her anda her zaman takım için elimden gelen en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu olduğumu farkındadırlar. Ben de bunu yapmaya çalıştım. Hem bireysel anlamda hem kolektif anlamda elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım. Ba Tabii ki çok kolay değil Dortmund'a da başarılı olabilmek. Çünkü Bayern Münih gibi dev bir takım var. Dolayısıyla onun gölgesinde başarılı olmaya çalışıyorsunuz. Her zaman o harika eşleşmeyi bulamayabiliyorsunuz. Bazen istediğiniz gibi gitmeyebiliyor. Ama yine de Dortmund'la beraber harika takımlar kursak da bazen çok iyi takımlar da kursak işler istediğimizin gibi gitmediği zamanlar da oldu. Dolayısıyla bunun da tabii ki bir etkisi olmuş olabilir. Ne kadar iyi takımlar da kurulsa bazen istediğiniz işler maalesef istediğiniz gibi gitmiyor. Ama ben bireysel anlamda şunu ifade edebilirim. Dortmund'a geçirdiğim aylar, Dortmund'a geçirdiğim yıllar benim açımdan gayet güzel zamanlardı. Çok hoş olarak hatırlayacağım onları her zaman ve her zaman hatırımda bu şekilde iyi durumda kalacaklar. bu Ama bu maalesef işimiz Bizim bir parçası. Bizim işimizde bazen ister, istediğiniz gibi gitmez. Bazen bütün parçaları doğru yapsanız da, bütün kararları doğru alsanız da bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Aslında Dortmund'da olan da buydu. Herkes elinden gelen en iyisini yapmaya çalıştı. İşlerin iyi gidebilmesi adına, başarılı olabilmek adına ama bazen dediğim gibi işler istediğiniz gibi gitmiyor maalesef. Benim adıma da bu oldu. Ama yine de her zaman Dortmund'da geçirdiğim o zamanı taraftarları her zaman güzel hatırlayacağım. Son soruyu alalım Cemre Bey. Trabzon Spor is a passionate group of fans. You know, they have this profile. You know, that fans. And yeah, what, what do you want to say about the first impression that you have about the fans and any message to the fans? Maybe you have seen in the celebrations or you know of the of the cup of the title of the last championship. What do you want to say about this? You know, the celebrations. Yeah, I think it's one of the first points that, uh, that my teammates uh, <coughs> explained me is that it's a really passionate uh, crowd um, and that it, it goes sometimes to extreme points uh, but it's also part of the game and I like the fact that there is a lot of uh, emotions uh, in a football club. Uh, I don't like neutrality, I like when it's, when it's really positive or really negative, uh, no matter uh, I need to see a change because they live the game as, as we live it and, and, and we are all together at the end. Um, so for me, it's, I, I really like this, this passionate side of, of football and, uh, and, and from the rest, I, I can't wait honestly to see a full stadium. Um, hopefully on, on Sunday uh, there will be uh, many people in the stadium for the game. And, uh, and yeah, I, I live for this as well, you know. Um, I became... Uh, I wanted to become a professional football player because uh, because I was really attracted by by the fans, by the supporters, by all the vibes uh, behind the, the what happened on the pitch. 
and uh, and he in Trasbon Sport. Uh, yeah, I've always heard many positive things when they were in Champions League. The games again, uh, the games against uh, Fenerbahce, uh, the cup games and everything. So I know that the the people can be really supporting their team uh, when the team need it, and can't wait to see that. Öncelikle tutkulu taraftar grubumuz zaten buraya geldiğim ilk andan itibaren takım arkadaşlarımın bana bahsettiği ilk konulardan bir tanesiydi. Buradaki taraftar grubunun ne kadar tutkulu olduğunu, takımını ekstrem düzeylere kadar sevebildiğini, ne kadar destek verebildiğini zaten takım arkadaşlarımdan ilk duyan kişilerden bir tanesiyim. Çünkü hayatı boyunca duranlığı çok seven biri değilim ben. Çünkü işler iyi gittiğinde ya da kötü gittiğinde o değişimi görebilmek, bizimle beraber taraftarlarımızın da o anları hissettiğini ve o anları bizimle beraber yaşadığını görebilmek benim adıma çok önemli. Ben de tutkulu bir insanım ve taraftarları da bu şekilde tutkulu görebilmek beni de inanılmaz mutlu ediyor. Geldiğim ilk şeylerden, öğrendiğim ilk şeylerden bir tanesiydi bu. Ee, diğer sorunuzla ilgili olarak aslında şunu söyleyebilirim. Dolu bir stadyumu görebilmek benim de en büyük taliflerimden, en büyük beklentilerimden bir tanesi. Umuyorum pazar günü de bu şekilde olacak. Yine dolu bir stadyum önünde taraftarlarımızı bize vereceği o destekle birlikte o anları da hissederek e, maçı yaşayacağız biz de. Çünkü benim de futbolcu olma sebeplerimden bir tanesiydi bu. O tutkuyu hissedebilmek, sahada o enerjiyi, o duyguyu taraftarlardan alabilmek benim adıma çok önemliydi. Dolayısıyla umuyorum ben de bunu pazar günü oynayacağımız maçta, iç saha maçında taraftarlarımızı Taraftarlarımızla birlikte yaşayacağım. Yine şunu söyleyebilirim. Ben de görüntüleri de izledim. Birçok maçı da izledim aslında. Maçlarda neler olduğunu biliyorum. Kupa maçlarında, Şampiyonel Ligi maçlarında, Fer maçı maçlarında, içerideki önemli maçlarda taraftarlarımızın nasıl bir atmosfer olduğunun farkındayım. Bunu gördüm. Umuyorum yine pazar günü aynı şekilde olacak ve güzel bir maç geçireceğiz. Evet, teşekkür ederiz.